वेलकम टू द वननेस्ट अकेडमी हेलो एवरीवन वेलकम टू वननेस्ट अकेडमी आई एम योर एजुकेटर शैली सिंह सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फॉर फर्दर डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आई टोल्ड यू आई विल डिस्कस कॉन्स्टेंट असेंबली फर्स्ट एंड देन 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ठीक है तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेंट असेंबली से अभी कॉन्स्टेंट असेंबली का प्रपोजल किसने रखा किसने फर्स्ट टाइम रखा किसने क्या डिक्लेयर किया वो हम इसमें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट असेंबली का जिसने प्रपोजल रखा था वो थे एम एन रॉय एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कॉन्स्टेंट असेंबली का प्रपोजल ईयर 1934 में रखा था अब इन्होंने नाइनटीन में प्रपोजल रख दिया उसमें बातचीत चली उसके बाद नाइनटीन में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई ने डिमांड की कि हमें कॉन्स्टिट असेंबली चाहिए इन्होंने प्रपोजल रखा था यहाँ पे डिमांड हुई थी ठीक है उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ में गवर्नमेंट को बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें हमारा कॉन्स्टिट असेंबली चाहिए जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यूज करेंगे और हमें हमारा फ्री इंडिया चाहिए तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने नाइनटीन को ये डिक्लेयर कर दिया उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को वॉर में इंडल्ज कर दिया और वो भी इंडिया की परमिशन के बिना इंडियन से कंसल्ट नहीं किया गया था कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है नहीं करना है बस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम वॉर लड़ेंगे ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि हम वॉर लड़ेंगे और इंडिया हमारे सपोर्ट में है अब इंडियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी इंडियंस ने बोला कि हम रेडी नहीं थे वॉर के लिए हम नहीं चाहते थे वॉर करना बट अब अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं तभी हम वॉर लड़ेंगे तो उनकी कंडीशन क्या थी इंडिया का मेन एम था कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए उनको फ्री इंडिया चाहिए इसलिए उन्होंने ये अपनी डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ शेयर करी तो उनको बोला कि अगर आप हमें इंडिपेंडेंट इंडिया देंगे अगर आप हमें कॉन्स्टिट असेंबली बनाने देंगे तो ही हम आपकी वॉर में हेल्प करेंगे ठीक है तो ये बात ब्रिटिशर्स को इतनी सही तो लग नहीं रही थी वो इतने इजिली फ्री इंडिया देने के लिए तो रेडी होने नहीं वाले थे तो उन्होंने फिर से कुछ कुछ अपनी टैक्टिक्स चला के नाइनटीन को ऑगस्ट ऑफर लाया ठीक है अब इस ऑगस्ट ऑफर में क्या था ऑगस्ट ऑफर में किसने लाया लॉर्ड लिलित गाउ ने इस ऑफर को इंडिया में प्रेजेंट किया ठीक है तो इस ऑफर में क्या था इस ऑफर में था कि हम डोमेनियन स्टेटस देने के लिए रेडी हैं हम आपको कॉन्स्टिट असेंबली देने के लिए रेडी है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की मेंबरशिप थोड़ी बढ़ाने की मतलब नंबर इंक्रीज करने के लिए भी रेडी हैं और एक वॉर वॉर के बाद एक कमिटी बनेगी जो आपको बताएगी कि वॉर में क्या क्या हुआ ठीक है ये सब चीजें ऑगस्ट ऑफर में लिखी गई थी अब ऑगस्ट ऑफर में मेन चीज क्या लिखी गई थी डोमेनियन स्टेटस ठीक है जो ब्रिटिशर्स थे वो डोमेनियन स्टेटस देने के लिए तैयार थे इंडिया को बट इंडिया ने क्या डिमांड की थी इंडिया ने फ्री इंडिया की डिमांड की थी ना कि डोमेनियन स्टेटस में तो डोमेनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपको एक डोमेनियन दे दिया जाएगा आप वहां पे अपनी रूल्स कर अपने रूल्स बनाएंगे लॉज बनाएंगे बट फिर भी आपका पूरा अधिकार नहीं होगा ठीक है पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि पूरा अधिकार ठीक है हमारे इंडिया में हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए था हमें ब्रिटिश रूल नहीं चाहिए था बट डोमेनियन में ऐसा नहीं होने वाला था तो इसलिए ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया बाय आईएनसी एंड बोथ मुस्लिम लीग ठीक है मुस्लिम लीग ने भी बोला कि हमें तो मुस्लिम लीग का मेन मोटिव था कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए था उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी वाले एक साइड चाहिए थे उनको अपना पाकिस्तान चाहिए था और आई की डिमांड थी कि उनको एक यूनियन इंडियन फ्री इंडियन चाहिए ठीक है तो यहाँ पे इन दोनों डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा था इसलिए ऑगस्ट ऑफर को दोनों ने आईएनसी और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया अब ऑगस्ट ऑफर रिजेक्ट करने के बाद ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा ब्रिटिशर्स ने क्या किया उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने की कोशिश की अब उसके कारण क्या हुआ गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया 
तो गांधी जी जो सत्याग्रह मूवमेंट थे वो किसी बड़े लेवल में नहीं करना चाहते थे क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा था तो गांधी जी का कहना था कि मैं इसको छोटे लेवल पे करूंगा बट इससे मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ इसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो इसलिए गांधी जी ने बोला कि हम सत्याग्रह मूवमेंट करेंगे पर मैं उसको अकेले करूंगा पर गांधी जी के साथ तीन और सत्याग्रही थे तो उन्होंने गांधी जी का साथ दिया अब ये जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो चलते चलते उन्होंने दिल्ली के टूवर्स मार्चिंग चालू कर दी इसलिए दिल्ली चलो मूवमेंट भी जो हुआ था वो भी इसी टाइम पे हुआ था ठीक है अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद हुआ था तो अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह चालू किया उसके बाद दिल्ली चलो मूवमेंट चालू किया बट वो मूवमेंट फेल हो गया तो जब वो मूवमेंट फेल हो गया तब ब्रिटिशर्स ने अपना सेकेंड जो अपनी क्राइटेरिया डिस्क्राइब करने के लिए कि हम आपकी चीजें मानने के लिए तैयार हैं उन्होंने अपनी सेकेंड चाल चली तो वो क्या थी 1942 में सर सैकपोर्ट क्रिप्स वो आए एक प्रपोजल के साथ तो उसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन ठीक है तो ऑगस्ट ऑफर के रिजेक्ट होने के बाद जब बहुत सारे मूवमेंट्स हो गए थे उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन लागू किया अब उसमें क्या था क्रिप्स मिशन में ये था कि हम उसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी उसमें भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात हो रही थी उसमें यह बोला जा रहा था उसमें एडिशनल क्या था कि अगर आपको अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उससे अगर कोई डिसएग्री करता है तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है तो इसमें क्या था ऑगस्ट ऑफर में तो पहले उन्होंने कुछ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं किया था इसमें उन्होंने थोड़ा इंडिया के अकॉर्डिंग किया बट उन्होंने एक पॉइंट जोड़ दिया कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पसंद जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है अगर वो आप एक्सेप्ट नहीं करते मतलब जो इंडिया थे ठीक है इंडियंस थे जो उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके पास राइट है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं तो इसमें क्या हो रहा था इसमें एक ब्लू प्रिंट था पार्टीशन का तो इसलिए ये इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया गया बाय आईएनसी आईएनसी ने क्यों रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स पार्टीशन करवाना चाहते हैं इसलिए इस ऑफर को क्रिप्स मिशन को आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट क्यों किया क्योंकि मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग का बस मेन मोटिव था कि हमें पाकिस्तान चाहिए और इसमें पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी अब आप बोलेंगे कि इसमें यह राइट था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं है तो आप दूसरे आ, अपना दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं बट वो किसके लिए था वो एग्जिस्टिंग कंट्रीज मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए था ठीक है जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे वो ही उन्हीं के पास ये राइट था कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पसंद तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं पर पाकिस्तान तो बना था ही नहीं उस टाइम तक इसलिए पाकिस्तान की जो पूरी जो चाहते थे जो जिन्ना जी चाहते थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए वो इसमें नहीं हो रहा था इसलिए क्रिप्स मिशन को आई और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया अब ब्रिटिशर्स क्या करें उनको इंडिया का सपोर्ट तो चाहिए और उनको उनकी बात भी माननी पड़ेगी अगर उनको उनका सपोर्ट चाहिए तो उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान किया अब इस कैबिनेट मिशन में क्या हुआ कैबिनेट मिशन वॉज हेडेड बाय थ्री ऑफिसर्स सर लॉरेंस सर क्रिप्स एंड ए वी एलेक्सेंडर तो ये तीन थे इनको इंडिया भेजा गया एक मिशन के साथ विच वॉज कैबिनेट मिशन अब इसको कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो तीन थे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है तो इस कैबिनेट मिशन में क्या हुआ कैबिनेट मिशन में उन्होंने बोला कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो मेंबर्स होंगे उनको इलेक्ट करवा सकते हैं ठीक है आप उनको आ, अपने मर्जी से इलेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट इन द सेंस कि पीपल पब्लिक इलेक्ट करेगी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए होंगे ठीक है तो कैबिनेट मिशन का जो प्लान था वो बहुत तरीके से ये दोनों ऑफर से बहुत अच्छा था कि इसलिए आई ने इसको एग्री करने के लिए अपनी हामी भर दी उसके बाद इसमें एक था कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो तीन भागों में बांटा जाएगा ए बी एंड सी तो जो ए भाग था वो पर्टिकुलरली हिंदू का भाग था ये बोल सकते हैं आप और जो बी और सी था वो मोस्टली मुस्लिम का मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे रिसाइड करती थी इसलिए यहाँ पे ए बी सी जो बांटने की बात हुई उसके बाद कैबिनेट मिशन ने ये रिकमेंड किया 
कि अगर पांच साल बाद मतलब एबीसी आप करिए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और अगर पांच साल बाद इन तीनों में से किसी भी मेंबर्स मतलब किसी भी स्टेट को किसी और स्टेट में एंट्री करनी हो जो एबीसी है अगर बी को ए में आना है तो वो कर सकता है ठीक है तुम इसलिए मुस्लिम लीग ने पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन को क्योंकि उनको दिख रहा था कि अगर जो मोस्टली थे जो पार्ट्स बने थे बी और सी किसके थे मुस्लिम्स के थे और ए किसका था हिंदूज का था तो उन जिन्ना को दिखा कि जो बी और सी है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो क्या करना चाह रहे थे वो पांच दस साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके सबको अपने साइड कर लेते और इससे उनका पाकिस्तान बन जाता ये उनकी थिंकिंग थी तो इसलिए उन्होंने भी कैबिनेट मिशन के लिए हाँ बोल दी उसके बाद क्या हुआ जो ग्रुपिंग की बात थी तो ग्रुपिंग में आईएनसी ने बोला कि कंपलसरी नहीं है पर जिन्ना जी बोल रहे थे कि वो कंपलसरी है तो अगर कंपलसरी होगी तभी जिन्ना जी पांच दस साल बाद अपना ये प्लान अच्छे से सक्सेसफुली कर सकते थे ठीक है बट अगर वो कंपल्सरी नहीं होगी ग्रुपिंग तो जिन्ना जी का प्लान फ्लॉप हो जाता इसलिए जब आईएनसी ने इस बात में इस डिस्कशन में बोला कि ब्रिटिशर्स से रिकमेंड किया कि ये क्या है हमें समझ में आ रहा कि जो ग्रुपिंग है वो कैसे होगी तो ब्रिटिशर्स ने बताया कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको नहीं माना ठीक है मुस्लिम लीग ने बोला कि हम नहीं मानेंगे कैबिनेट मिशन फिर भी उन्होंने पहले तो हाँ बोल दिया था तो कैबिनेट मिशन इनडायरेक्टली पूरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पूरा सक्सेसफुल हो गया कैबिनेट मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने क्योंकि बाकी दो ऑफर से कैबिनेट मिशन ज्यादा अच्छा था इसलिए आईएनसी ने एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम लीग ने भी पहले एक्सेप्ट किया बाद में रिजेक्ट किया तो इनडायरेक्टली वो एक्सेप्ट हो गया अब कैबिनेट मिशन में क्या हुआ टोटल स्ट्रेंथ थी बिफोर पार्टीशन ठीक है इसमें टोटल स्ट्रेंथ बिफोर पार्टीशन थी 389 अब 389 में बोला गया था जो ब्रिटिश इंडिया है उनको 296 सीट्स मिलेंगी और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको 93 सीट्स मिलेंगी अब जो ये ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट्स थी उनको फर्दर डिवाइड किया गया गवर्नर प्रोविंसेस में और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में तो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वो चार थे अजमेर दिल्ली कुल एंड बलोचिस्तान तो ये चीफ कमिश्नर थे इनमें से एक एक आने वाले थे और ये 292 सीट्स थे अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद इलेक्शंस हुए ठीक है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे ठीक है तो इलेक्शंस हुए इलेक्शंस के बाद आईएनसी ने सीट्स जीती मुस्लिम्स ने कुछ सीट जीती सिख्स ने कुछ सीट्स जीती तो ऐसे करके एक एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनी थी ये इलेक्शन सक्सेसफुल हो गया था तो जब इलेक्शंस हो गए विच वॉज इनडायरेक्ट इलेक्शंस उसके बाद सीट्स जीत ली थी कांग्रेस ने मुस्लिम्स ने और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे ठीक है तो जो सीट्स कांग्रेस ने जीती थी और मुस्लिम लीग ने जीती थी वो मतलब 296 टोटल सीट्स थी अपने पास 296 में से 281 उन्होंने जीत ली थी बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन अब जो 296 में से 281 उन्होंने जीती थी उसमें से मुस्लिम से मना कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग में नहीं बैठेंगे तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग थी वॉज हेल्ड ऑन नाइन डिसम्बर नाइनटीन तो उस कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग में बस 211 मेंबर्स ने मीटिंग में मीटिंग अटेंड की थी तो ये 211 इसलिए थे क्योंकि मुस्लिम्स ने मना कर दिया था कि हम मीटिंग में नहीं बैठेंगे तो इसलिए 211 थे ठीक है पूरी मीटिंग की पूरी पॉपुलेशन मतलब पूरी यूनिटी नहीं थी इसलिए टेम्प्रेरी चेयरमैन टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाया गया उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा इनको टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया मीटिंग का उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी और जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे इधर दो वाइस प्रेसिडेंट बने थे इस बात का आप याद ध्यान रखिएगा एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णाचार्य तो इस ये दोनों हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट थे ये तो हो गई मीटिंग की बात उसके बाद नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया तो उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे जो कि इंडिया को फॉलो करने थे सो so दैट वो एक फ्री इंडिया फ्री डेमोक्रेटिक इंडिया बन पाए 
तो वो नेहरू जी ने 13 दिसंबर को पास किया ठीक है नेहरू जी मूव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन असेंबली असेंबली में उन्होंने पेश कर दिया अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उसके बाद 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को नेहरू जी ने पास किया उसमें उन्होंने डिस्कशन किया उसके बाद 22 जनवरी को 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद 20 फेब 1947 इस दिन क्या हुआ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमन एटली डिक्लेयर एंड ऑफ ब्रिटिश रूल बाय जून 30 1948 तो उन्होंने बोल दिया कि जून 30 1948 के बाद जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के ऊपर वो खत्म कर दिया जाएगा और जो सारी रिस्पांसिबिलिटीज हैं वो किसी इंडियन रिस्पांसिबल इंडियन के हाथों में दे दी जाएगी अब जब ये हुआ जब ये अनाउंसमेंट हुई तो जो मुस्लिम लीग था वो एजिटेशन करने लग गया उन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए यहाँ पे भी मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अटेंड नहीं की थी जो मीटिंग थी क्यों नहीं की थी क्योंकि उनका मोटिव खत्म नहीं हो रहा था उनको चाहिए था पाकिस्तान जो कि उनको नहीं मिल रहा था तो इस डिक्लेरेशन के बाद मुस्लिम ने बोला जिन्ना जी ने बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए तो इसके बाद थोड़े मुठभेर हुए ठीक है बहुत सारी सिचुएशन अराइज हुई उसके बाद ट्वेंटी फाइव नाइनटीन के बाद थर्ड जून 1947 में माउंट बैटन आए तो माउंट बैटन कौन थे वाइस रॉय थे उस टाइम पे इंडिया के तो वाइस रॉय ने एक प्लान लाया तो उसको बोलते हैं माउंट बैटन प्लान और थर्ड जून प्लान भी बोला जाता है तो इसको याद रखिएगा थर्ड जून प्लान माउंट बैटन प्लान जो भी है वो सब माउंट बैटन ने ही लाया था अब इस प्लान में क्या था जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और जो आईएनसी थी वो नहीं मान रही थी कि पार्टीशन होना चाहिए उनको एक इंडिया चाहिए था जो कि यूनियन हो ठीक है तो आईएनसी तो अगेंस्ट थी कि वो नहीं देंगी पार्टीशन मुस्लिम लीग पार्टीशन मांग रही थी इसलिए वो अपना सपोर्ट नहीं कर रही थी तो माउंट बैटन ने एक प्लान लाया उसमें था कि हम पार्टीशन से एग्री करते हैं और उस प्लान में लिखा था कि जो भी जो भी नहीं चाहता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको एक्सेप्ट करना उनके पास राइट है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं तो इसलिए माउंट बैटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया आईएनसी और मुस्लिम लीग के द्वारा तो जो ये माउंट बैटन था माउंट बैटन प्लान था उसी ने नाइनटीन के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को सहारा दिया था मतलब इस माउंट बैटन प्लान के बाद ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना तो अब बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की ठीक है तो मैंने आपको बताया जो लॉर्ड माउंट बैटन का प्लान था उसके बाद ही ये एक्ट बनाया गया ठीक है तो इस एक्ट में क्या क्या बोला गया था पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंडेड ब्रिटिश रूल इस एक्ट ने ब्रिटिश रूल को खत्म कर दिया और इंडिया को सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया ऑन 15 अगस्त 1947 ठीक है तो इस एक्ट के अंदर इंडिया रिपब्लिक और सोवरेन डिक्लेयर हो गया था उसके बाद एक्ट बी पार्टीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ टू डोमिनियंस ठीक है तो इसमें इस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने पार्टीशंस के लिए एग्री कर दिया और बोला कि आप दो डोमिनियंस बना लीजिए इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है तो अब यहाँ पे डोमिनियंस क्यों बोल रहे हैं हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए थी पर हम डोमिनियंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस एक्ट में बोला गया बाय ब्रिटिशर्स कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब तक आप डोमिनियंस कहलाएंगे और जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको पूर्ण स्वराज मिलेगी इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमें डिक्लेयर तो कर दिया गया था कि हम इंडिपेंडेंट हैं बट रिपब्लिक डे जो हमारा होता है 26 जनवरी 1950 वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि उस दिन हमें रियल मीनिंग में हमारी फ्रीडम मिली थी इसलिए अभी डोमिनियन बोल रहे हैं और जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उसके बाद हमें पूर्ण स्वराज मिल जाएगी तो ये पॉइंट क्लियर हो गया अब ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एबोलिश अब देखिए वाइस रॉय क्यों बनाया गया था 
इंडिया ब्रिटिश इंडिया को देखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों बनाया गया था वाइस रॉय किसको रिपोर्ट करता सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल ही खत्म हो गया इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिल गई तो वाइस रॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्या जरूरत इसलिए वो एबॉलिश कर दिया गया ठीक है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अब गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया मेड अब यहाँ गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया क्योंकि मैंने बोला डोमेनियंस बने थे अभी पूर्ण स्वराज नहीं मिली थी इसलिए इस एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम गवर्नर जनरल बनाएंगे जो कि आपको असिस्ट करेगा ठीक है तो गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया में ठीक है इसमें क्वेश्चंस आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे और गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया कौन थे तो इसलिए न्यू इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पावर्स दे दी गई थी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और जो भी ब्रिटिशर्स के प्लान्स थे एक्ट थे उनको आप खत्म कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इतनी पावर मिल गई थी उसके बाद प्रोक्लेम ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी लैब्स अब ये क्या होता है ये होता है जो पैरामाउंटेंसी का मतलब होता है उसका मतलब होता है एक हेड ठीक है जैसे आप अपने घर की बात लेते हैं हमारे घर में हमारे पापा सबसे बड़े होते हैं सपोज ठीक है तो वो क्या होते हैं पैरामाउंट होते हैं हमारे पूरे घर को वो रूल करते हैं ठीक है तो इसलिए पैरामाउंटेंसी का मतलब रूलिंग होता है ठीक है एक जन जो रूल करे तो अभी तक कौन रूल कर रहा था अभी तक ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो इस एक्ट के अंदर जैसे ही हमारा ब्रिटिश रूल खत्म हुआ तो हमारी पैरामाउंटेंसी ब्रिटिशर्स की भी खत्म हो गई अब फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स अब प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको ये फ्रीडम मिल गई कि आपकी मर्जी है आपको जहां ज्वाइन करना है मतलब ये दो दो डोमिनियंस में आपकी मर्जी है आप इंडिया को ज्वाइन कीजिए आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए टोटली ऑन यू ठीक है तो फ्रीडम मिल गई थी प्रिंसली स्टेट्स को कि आपकी मर्जी उसके बाद गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इजी तो था नहीं ठीक है तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब तक क्या गवर्नमेंट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव में जो एक्ट बने थे वो फॉलो होंगे जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ठीक है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अब लॉर्ड माउंट बैटन जो थे वो हमारे थे गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया ठीक है ठीक है तो हमारे जो न्यू इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंट बैटन और जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे वो थे जिन्ना ठीक है तो यहाँ पे लॉर्ड माउंट बैटन को आईएनसी ने बोला था कि आप हमारे गवर्नर जनरल एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट हो जाइए तो इसलिए गवर्नर जनरल हमारे थे लॉर्ड माउंट उसके बाद लॉर्ड माउंट ने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया किसने डिक्लेयर किया लॉर्ड माउंट ने किसको डिक्लेयर किया जवाहरलाल नेहरू जी को तो अभी हमने डिस्कस किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो आपके लक्ष्मीकांत बुक में जब ये इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म होता है उसके बाद एक टेबल दिया गया है एक्चुअली दो टेबल दिए गए हैं पहला है इंटरिम गवर्नमेंट का और फिर है फर्स्ट कैबिनेट का ठीक है तो उस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन सा डिपार्टमेंट किसने हेड किया था क्योंकि आजकल सीजीपीएससी यूपीएससी में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा नहीं है कि बस इंपॉर्टेंट ही डिपार्टमेंट को पूछा जाता है अभी रिसेंटली में एक पेपर में कॉमर्स डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया था जिसके हेड थे सी एच भागा तो ये हम पढ़ते नहीं है हम लॉ डिफेंस और होम अफेयर्स ये सब पढ़ लेते हैं तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूं कि आप पूरे टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया उसके साथ साथ क्या फंक्शन किए अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उनका फंक्शन था रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप तो जो इंडियन मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में उन, उन्होंने उसको रेटिफाइड कर दिया मतलब एक ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन कर लिया ठीक है तो इंडियन मेंबरशिप उन्होंने कर दी कॉमनवेल्थ में सेकंड एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग तो नेशनल फ्लैग को उन्होंने कब अडॉप्ट किया था ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन को नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था और एडॉप्ट कमिटी बनी थी नेशनल फ्लैग के लिए जिसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी तो इसलिए याद रखिएगा एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन अंडर एडॉप्ट कमिटी विच वॉज हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद ठीक है उसके बाद एडॉप्टेड नेशनल एंथम 
ऑन ट्वेंटी फोर जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तो हमारा नेशनल एंथम है जंगल मन उसको हमने ट्वेंटी फोर जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को एडोप्ट किया था तो जो नेशनल एंथम था वो पहली बार कहा गाया गया था ट्वेंटी सेवन डिसम्बर नाइनटीन इलेवन को फर्स्ट टाइम आई एन सी की कोलकाता सेशन में इसे गाया गया था और उस कोलकाता सेशन को चेयरमैन कौन कर रहे थे पंडित विशन नारायण दत्त ठीक है ये उसके चेयरमैन थे कोलकाता सेशन के जहां पे नेशनल एंथम को फर्स्ट टाइम गाया गया था 1911 में अब जो ये नेशनल एंथम है वो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि से लिया गया है जो है 52 सेकंड्स का तो नेशनल एंथम के बारे में ये सब चीजें हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में आती है पर आप इसको भूल जाएंगे ठीक है इसलिए इसको याद से नोट कर लीजिएगा अब एडोप्टेड नेशनल सॉन्ग तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम उसको हमने 24 जनवरी 1950 को एडोप्ट किया तो जो नेशनल सॉन्ग था वो फर्स्ट टाइम कहा गाया गया था एक सेशन में 1896 में आईएनसी के सेशन में 1896 को फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग को गाया गया था उसके जो चेयरमैन थे जो आई के सेशन के चेयरमैन थे वो थे रहीम उद्दुल्ला सयानी ठीक है तो ये था नेशनल सॉन्ग के बारे में 24 जनवरी 1950 ठीक है फर्स्ट टाइम 1896 को गाया गया था और जो ये नेशनल सॉन्ग था वो एक नॉवल से लिया गया है आनंद मत ठीक है ये नॉवल का नाम है आनंद मत जिससे ये नेशनल सॉन्ग लिया गया है उसके बाद जो स्टेट एम्बुलेंस था वो 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया तो इस ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको कब एडॉप्ट किया गया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम अक्सर भूल जाते हैं पर वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था बट कमेंस कब किया गया 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पे एडॉप्ट यहाँ पे कर लिया कमेंस यहाँ क्यों किया गया क्योंकि जो 26 जनवरी डेट है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें ये है कि 1929 को एक सेशन हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की डिक्लेयर कर दी थी पूर्ण स्वराज के बारे में तो वो 1929 को हुआ था वो डिक्लेयर उन्होंने 19 दिसंबर को किया था 1929 19 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि पूर्ण स्वराज हमें मिलेगी तो उस कब मिलेगी वो डेट थी 26 जनवरी 1930 ठीक है उन्होंने 29 को अपने आ, सेशन में बोला और जो 1930 की ट्वेंटी जनवरी थी वहां उस डेट में उन्होंने अपनी जनता के सामने डिक्लेयर कर दिया कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो इसलिए 26 जनवरी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने साथ रखता है इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कर लिया तो याद रखेगा एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 और कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 और बी आर अम्बेडकर है उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और मॉडर्न मानव भी बोला जाता है अब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता होगा बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में थे इसलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है जो ये मॉडर्न मानव है उस वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक मानव स्मृति करके बुक थी उसका ड्राफ्ट बनाया था बी आर अम्बेडकर ने इसलिए मॉडर्न मानव बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा स्टडी करने के बाद ये फैक्ट बता रही हूँ तो ये हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात ठीक है तो हम हमने आज क्या पढ़ा हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी क्या बैकग्राउंड्स थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके बाद बनने के बाद क्या हुआ डिवीजन कैसे हुआ पार्टीशन कैसे हुआ इंडिया और पाकिस्तान का तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे सेलियन फीचर्स प्रियम्बल और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट इसका जब न्यू वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए थैंक यू